네, 안녕하세요. 저는 네. 미국 시애틀에 사는 홍익인가입니다. 네. 현재 제가 사는 곳은 코로나가 시작되면서부터 직장도 거의 재택근무를 하고 학교도 대부분 온라인 수업만을 하고 있습니다. 그래서 가족이 1년 가까이 집에서만 생활하다 보니 어떤 상황이나 문제가 생겼을 때 서로 충분히 생각할 시간을 갖거나 거리를 두고 조심할 여유가 없어져 버렸습니다. 이런 와중에 저에게 무거운 공부가 들어와 입을 닫고 지내다 보니 가족들에게는 무건 하는 것 자체가 많은 영향을 끼치기도 합니다. 어떻게 하면 저에게 온 공부를 충실히 하면서도 가족 전체의 분위기를 잘 운영할 수 있을까요? 어, 우리 무거운 공부를 잘 생각해야 돼요. 사람이 입을 닫아버리면 에너지를 같이 나눌 수가 없어가지고 우리는 이상한 병이 걸려요. 지금 우리 이 사회는 말이죠. 과거 사회하고 달라가지고 2차 대전 이후의 사회는 사람들과 사는 세상이에요. 숨어서 사는 시대가 아니고 질량이 높아지면 이동수가 일어나고 질량이 높아지면 사람과 사람이 같이 활동하는 시대가 일어나는 거죠. 그죠? 지금은 사람과 사람이 같이 활동한다라는 것은 에너지 운행의 법칙도 바뀐다 이 말이죠. 자연이 주는 에너지가 기본적인 게 내가 있고 나머지 모질에는 건 사람과 사람이 나누어서 얻어야 되는 에너지입니다. 이것이 말의 에너지죠. 말을 함으로써 내가 상대한테 주는 에너지 이걸 받아야만 내가 기운을 차릴 수 있는 요 질량이라고 이야기하는 거예요. 에너지 질량 이걸 받지 못하면 나는 힘이 떨어져요. 그래서 우리가 이 공부를 하면서 묵은 공부를 한다 이렇게 되면 묵은은 어떤 게 묵은이냐를 알고 해야 돼 교육을 받고 해야 되죠. 이때까지는 묵은 기도한다 묵은 공부한다 해본 거지 공부한 사람이 없습니다. 교육받은 적이 없기 때문에 묵은이라는 교육이 나와야 줘야 되는데 아직 그걸 이 교육받은 적이 없는데 나는 무곤한다 이까데 무곤 어떻게 합니까? 물어보면 입을 닫아갖고 아무 말도 안 한다 그래. 응. 그건 무곤이 아니고 버벌이 연습하는 겁니다. 응. 말을 할수 있는 사람이 말을 안 하고 입을 닫았다라는 소리인데 그 예, 말을 할수 있게 해놨는데 왜안 해? 이 버버리 연습하는 올림픽 나가려고 그거 하는 거는 좋은데 그 버버리 연습은 안 할수록 좋습니다. 어. 그럼 무고는 뭐냐? 쓸데없는 소리 안 한다 무고님. 음. 쓸데없는 말을 하지 않는 것이 무고이라고 이야기합니다. 어. 그럼 내가 한 말이 쓸데 있는지 없는지도 모르니까는 입을 닫아 버린다. 그건 말 돼요. 그까지 모른다면. 하지만 우리가 아침에 우리가 가족이 일어나서 만나니까 오, 잘 잤니? 이거는 무거나 관계가 없습니다. 오. 같이 식사하자. 어. 이거 무거나 관계 없어요. 그리고 인사를 주고 받으면서 서로가 좋아하는 이러한 내용들은 잘난 척 하는 것도 아니고 질량 없는 소리를 하는 게 아니기 때문에 이거는 무건해하고 아무런 관계가 없다. 이렇게. 그럼 무건은 어떤 걸 해야 되느냐? 모르는 게 아는 것처럼 한다. 나무 일에 간섭한다. 어, 내가 맞다고 주장하는 거 한다. 이런 거를 안 해야 되는 게 이게 무군입니다. 어, 그럼 어디까지냐? 내가 저 사람이 하는 말을 들었을 때 이게 맞지 싶은데 어, 이거는 안 하는 겁니다. 맞지 싶은데는 안 맞을 수도 있는 거거든요. 그 말은 안 하는 거죠. 왜? 공부 중이니까. 공부 중에는 분별은 해서 돼 
내가 아직 답을 못 찾았기 때문에 안 내놓는 거. 어, 요, 요게 묵은 공부를 하는 겁니다. 어, 그러니까 내가 인사를 나누고 서로가 이렇게, 차, 이렇게 이런 거 나누는 거는 걔 아는데, 내가 옳다고 주장하는지 다 점하라, 이 말이죠. 어떤 말을 들어서도 어떤 환경을 보아서도 네가 답이라고 정해가지고 옳다고 주장하는 것을 하지 마라. 그것 때문에 이때까지 네가 어려워지니까 그런 걸 검하고 사람을 대해라. 요게 무언을 하는 거예요. 어. 이제 우리가 그래서 우리가 쓸데 없는 말을 했을 때 신용이 떨어집니다. 어, 나는 쓸데 있다고 생각을 했는데 상대한테 갈 때는 상대가 받아들일 때 쓸데 없는 거를 했을 때 쓸데 없는 말이 되는 거죠. 나는 쓸데 있다고 생각을 했던 거예요. 그런데 상대한테 괴롭힘을 주는 꼴이 되니까 그만큼 내가 어려움을 겪게 돼 있습니다. 이제 앞으로 앞으로 어, 이 지구촌에서 3, 4차원에서 일어나는 일. 과거에는 우리가 너가 이렇게 이렇게 하면 죽어서 지옥 간다라고 이야기했어 지옥. 어 나쁜 일을 하고 잘못하고 이렇게 하는 걸 지옥 간다라고 이야기했습니다. 그게 지식이에요. 과거의 지식들을 남겨놓은 게 있어요. 그런데 지금 우리 홍이 인간들이 태어나서 성장을 하면서 이제 2013년도부터 어 홍이 인간 세상이 돌아왔습니다. 근데 이때부터 뭐가 변하냐? 4차원에 지옥이 없어졌습니다. 지옥이 없습니다. 네가 여기서 잘못한다고 지옥으로 가가지고 거기에서 제 값을 치르면서 교육을 받는 게 없어졌다 이 말이죠. 불탕 속에 잡아놓고 창으로 찌르고 어, 이런 거 이게 공갈 협박하던 지옥이 없어졌습니다. 왜? 우리는 지식인이니까. 기본 지식을 갖추는 홍이 인간들이기 때문에 지옥으로 해갖고 공갈 친다고 넘어갈 때가 지나버렸어요. 그래서 지옥이 없어졌어. 어, 그럼 지옥이 없으면 이제 제지도 되겠는 지도 돼요. 그런데 문제는 살아서 내가 다 받는다라는 거죠. 지옥에 가서 그걸 이렇게 하는 게 아니고 오늘 잘못한 거를 조금 있으면 내가 그 대가를 받아서 내가 여기서 괴로워지고 여기서 처리해야 돼요. 이게 문제죠. 어, 나는 요번에 이 일생을 잘못 살아갖고 지옥에 가서 내가 다 갚을게 안 된다라는 거죠. 당장 내한테 와. 이게. 어려움으로 돌아와서 내가 힘들면서 그 지옥을 전부 다 경험을 하면서 네가 바르게 살아야 되는 원리를 아르켜버립니다. 이게 장점과 단점이 있는 거죠. 어, 그래서 미래는 지금 현재는 지옥이 없어졌기 때문에 지옥이라는 꿈을 자꾸 꾸게도 안 하고 불탕 지옥도 없고 요새는 그런 게 없음 싹 없애버려. 어. 스승님이 수행을 마치고 나오면서 모든 차원계를 지금 바꾸고 있습니다. 지옥부터 없앤 거예요. 공갈 치지 마라 이제부터. 뭐든지 이해되게 풀어줘야지 공갈 쳐가지고 사람을 끌고 가는 것은 안 된다라는 게 차원계에서도 지금 일어나는 겁니다. 어. 내가 잘못했으면 무엇이 잘못했는지를 지금 짚어볼 수 있도록 지금 당장에 이런 것들이 내한테 돌아와야 된다. 그러고 빨리 고쳐서 이런 걸 정리해서 열심히 이렇게 바르게 잡아서 내 인생을 바르게 살아서 사람을 널리 이롭게 하고 너는 모든 업을 소멸하고 그러고 해탈하고 전부 다 천상으로 가야 될 사람들이니까 이제 그래서 이런 환경을 바꾸는 겁니다. 그래서 지옥에 겁내지 마라. 그렇다고 해서 막 살지는 마라. 네가 괴로워진다. 아, 그런 거니까 어, 그, 무고는 쓸데없는 소리는 입을 안 열겠다고 약속하는 겁니다. 어, 그러고 100일 동안은 내가 무고으로 공부를 하겠습니다. 하는 거는 쓸데없는 소리는 안 하고 
사람들한테 웃는 거는 웃어주고 칭찬할 건 칭찬해주고 뭐 이러면서 잘 지내는 요런 연습을 하는 기간이 되는 거죠. 어, 어, 그게 내가 하고 싶은 말은 덜 하고, 어, 뭐, 뭔가 내가 주장할 거를 덜 하고, 상대만을 많이 들어주고, 듣고 나서 내가 여기서 분별 난다고 무조건 내가 어, 말을 하지 말고, 어, 상대 말을 들었으면 감사합니다고 받아였고, 감사합니다고 받아였고, 감사합니다 이 소리도 무건 아니에요. 어, 그, 요거는 하면 돼요. 어, 그래 가면, 100일만 딱 노력하면 내 신용이 살아난다. 어, 그때부터 내가 활동하는 환경이 달라집니다. 예, 무언 공부는 굉장히 중요한 거죠. 어, 어, 그렇게 이해를 합니다.